മനുഷ്യരിലെ അസ്ഥികളെയും അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഈ ക്ലാസ് ഒന്നാമത്തത് സ്കാപ്പുല സ്കാപ്പുല എവിടെ കാണുന്ന അസ്ഥിയാണ് നമ്മുടെ തോളിൽ പിറകിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന അസ്ഥിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് സ്കാപ്പുല നെക്സ്റ്റ് ക്ലാവിക്കിൾ ക്ലാവിക്കിൾ എന്ന് എന്നതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് കോളർ ബോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന അസ്ഥി അസ്ഥിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് ക്ലാവിക്കൾ അടുത്തത് റിബ്സ് നമുക്കറിയാം റിബ്സ് എന്നുള്ളത് വാരിയലിലാണ് ഇരുപത്തിനാല് വാരിയലുകൾ നമുക്കുണ്ട് പന്ത്രണ്ടും പന്ത്രണ്ടും ഓരോ ഭാഗത്തായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഹ്യൂമറസ് ആണ് ഹ്യൂമറസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഭുജാസ്ഥിയാണ് കയ്യിലെ ഭുജത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്ന നീളമുള്ള ഒരു അസ്ഥിയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഹ്യൂമറസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കൈമുട്ടിന് കീഴെയുള്ള രണ്ട് അസ്ഥികളുണ്ട് ഒന്ന് ഈ ഭാഗത്തും മറ്റൊന്ന് ചെറുവിരലിൻ്റെ ഭാഗത്തുമാണ് അത് റേഡിയസും അൾണ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു തള്ളവിരലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്നതാണ് റേഡിയസ് ചെറുവിരലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്നത് തന്നെയാണ് അൾണ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് കൈക്കുഴയിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് റിസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും റിസ്റ്റിൽ എട്ട് ചെറിയ ബോണുകൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് കാർപ്പൽ ബോണുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നാല് ഒരു നിരയിൽ നാലും താഴ്ത്ത നിരയിൽ നാലെണ്ണമായിട്ട് എട്ട് കാർപ്പൽ ബോണുകൾ കാണപ്പെടുന്നു അതിനുശേഷം കാണുന്ന നീണ്ട നീളമുള്ള വിരലുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന അസ്ഥികളെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റാ കാർപ്പൽ ബോണുകൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ കൈവെള്ളയിൽ കാണപ്പെടുന്ന അസ്ഥിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ഏത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ മെറ്റാ കാർപ്പൽ ബോണാണ് എന്നാൽ കൈ വിരലുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന അസ്ഥികൾ ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫലഞ്ചസ് എന്നാണ് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് പറയേണ്ടത് ഫലഞ്ചസ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം മറ്റു രണ്ട് അസ്ഥികളാണ് മാൻഡിബിളും മാക്സിലയും മാൻഡിബിൾ എവിടെ കാണുന്നതാണ് മാൻഡിബിൾ കീഴ്താടിയലിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് മാൻഡിബിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മേൽത്താടിയലിനെയാണ് നമ്മൾ മാക്സില എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിൽ മൂവബിൾ ബോൺ ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാൻഡിബിൾ ആണ് ഇളക്കാൻ പറ്റുന്ന ചലന ശേഷിയുള്ള ബോൺ മാൻഡിബിൾ ആണ് എന്നുള്ളത് ഓർമ്മിക്കുക ഇനി നമ്മൾ താഴെ അരയ്ക്ക് താഴെയുള്ള എല്ലുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇടിപ്പിൽ കാണപ്പെടുന്ന എല്ലുകളാണ് എല്ലിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് പെൽവിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പെൽവിസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ താഴേക്ക് കാൽമുട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കാണുന്ന നീളമുള്ള കാൽമുട്ട് വരെ കാണുന്ന നീളമുള്ള എല്ലിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് ഫീമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കാൽമുട്ടിലുള്ള ഒരു അസ്ഥി കൈമുട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അസ്ഥി ഇല്ല പക്ഷെ കാൽമുട്ടിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു അസ്ഥി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് പെറ്റല്ല എന്ന് പറയ പറയുന്നത് പെറ്റല്ല ആണ് കാൽമുട്ടിലെ അസ്ഥിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് പെറ്റല്ല ഇനി കാൽമുട്ടിന് ശേഷം കാൽമുട്ടിന് താഴെ കണങ്കാൽ വരെയുള്ളതാണ് ടിബിയ ഫിബുല എന്നറിയപ്പെടുന്ന രണ്ട് അസ്ഥികൾ നമ്മൾ ഹ്യൂമറസും അൾണയും കാണപ്പെടുന്നത് പോലെ തന്നെ കാൽമുട്ടിന് കീഴിൽ കാണപ്പെടുന്ന രണ്ട് അസ്ഥികളാണ് നീളത്തിലുള്ളതാണ് ടിബിയ ഫിബുല തള്ളവേരുന്ന ഭാഗത്തുള്ളതാണ് ടിബിയ മറ്റേ ഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഫിബുല എന്നുള്ള അസ്ഥി ഇനി അവിടെ ആങ്കിളിൽ കാണുന്ന ചെറിയ എല്ലുകളെ ചെറിയ അസ്ഥികളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ടാർസൽ ബോണുകൾ എന്നാണ് എട്ട് ടാർസൽ ബോണുകൾ കാണപ്പെടുന്നു അതിനുശേഷം മെറ്റാ ടാർസൽ പിന്നീട് വിരലുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഫലാൻസസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അസ്ഥികളും ശാസ്ത്രീയ നാമങ്ങളും